，我不关心你们，我就关心你。这样，我……哎呀，殿下，你怎么总是动手动脚的？行了，你的好意我很感激，但是我和贤妃是不会分开的，你还是请回吧，被人发现了不太好。为什么呀？哎，你宁愿在这受苦？贺兰明玉是不是有你什么把柄啊？你有卖身契在他那儿。行，我去跟他说说，让他放开。哎，等会儿，什么把柄？什么卖身契啊？贤妃曾经救过我的命，你让我弃他于不顾，是让我做不忠不义之人吗？没让你不忠不义，不是。可行了，殿下，你赶紧回去吧。你想让陛下知道你来这儿吗？你要是再不走，我喊人了啊！哎，你，我喊了啊！哎，别喊，别喊，别喊，我走。我喊了。啊！哎，我还会回来的。知道你答应跟我离开为止。嗯，王公公，这是最近行宫的阅历和补给，还请公公点收。嗯，没错。辛苦了，林侍卫，大人一路车马劳顿，不如进去喝杯热茶，歇歇脚。多谢王公公。抬进去吧。是。明月，我刚刚烧了点热水，你泡泡手，擦个脸，兴许能暖和暖和。好。你也一起，嗯，真舒服，是不是感觉浑身都暖和了？嗯，这都立春了，天怎么还这么冷啊？哦，对了，明月，我刚刚来的时候看到宫里月历来了，一会儿我去管他们要点布料，给你添件新衣服。你也做一件，嗯。贤妃，请用餐。这是什么？这馒头都发了霉了，能吃吗？哎，真儿，真儿姐姐，你冲我们发火也没用啊，我们也是听上面的吩咐。你，好。你们做不了主，是不是？我找能做主的去。这样，算了。王公公，嗯，真儿姑娘，这好好的路你不走，为何偏偏要拦住老奴的去路啊？王公公，我就有话直说了。既然公众的阅历已经到了，请王公公将我们应得的炭火还有皮料分给我，还有每日的饭菜也请案例给我，那些馊的没的。就不要再送了。宫中阅历的确是送到了，但是姑娘要的那些，只怕是没有。没有？怎么可能没有？我家主子可是贤妃，就算来到这儿，宫里也绝不会短他的用度。我看，分明是你这个太监中饱私囊。哼，贤妃，宫妃在宫中才叫宫妃，到了这里。只怕是连奴婢都不如吧？奴婢还有个指望呢。这里的宫妃，就是望天等死的命，能有口吃的，让你们苟延残喘算不错了。你们不对老奴感恩戴德，还敢当着老奴的面颐指气使、挑三拣四？告诉你，在老奴的地盘就是给盘猪食，你们也得乖乖给老奴吃下去。死太监，你敢羞辱娘娘，我跟你拼了！打死你！把他给我拉开！死太监！娘娘，你不得好死！跪下！这丫头想逃跑被抓住，还敢反抗打人？打！往死里打！住手！
住手！住手！哎，这儿，这儿，快，快去！没事吧？我看看伤到哪儿了。没事。贤妃，在宫中您是主子，一声令下，莫敢不从。这里不是皇宫，您说了不算。在这儿，老奴说了算。<笑>王公公，你也算是宫里的老人了。世事无常，凡是刘一县的道理，你应该明白。好，林正儿虽逃跑未果，但有贤妃您担保，今儿老奴就卖您贤妃一个面子，暂且饶了这丫头。只是，若再有下一次，就别怪老奴不讲情面了。就这么冲过来了，万一他们不小心打伤你了怎么办？这个王公公实在是太气人了，我刚刚就应该……这儿，你知道吗？人在屋檐下，不得不低头。我们要想日子过得安稳，凡事要多忍让些。但是，但是他们什么都不愿意给我们。没关系。东西我们可以慢慢来，身体最重要。走，我扶你回屋。明月。你烧这些柴火做什么呀？小心烟熏着你。我把这些柴火烧一下，晚上端回屋子里，能暖和些。哎，我来吧，你去切火。你都受伤了，这些活我还是能干的。你进屋吧。明月，对不起，都是因为我。都怪我实在太冲动了。其实每次遇到事，我都想告诉自己别冲动，可是我总是压不住自己的心头火，害你替我担心。你就是这个性子，若是改了，就不是你了。我知道，你都是因为我，我不怪你。可是，好了，快进屋躺着吧，听话。舒服，好暖和啊！明月，嗯，自从有了这个火盆之后，咱们终于可以睡个好觉了。是啊，快睡吧。嗯。
没事吧？你怎么来了？我看到外面起了浓烟，你这里怎么烧成这样？你没有受伤吧？我没事，只不过虚惊一场。这儿，这到底怎么回事？管事的太监钟宝思呢，不肯给我们炭火，我们实在冷的没办法了，只好拿柴火取暖。可这柴火不比炭火，加盖就容易熄灭，一不小心就着火了。若不是陛下这么冷酷无情，让这帮狗奴才对你们如此苛刻，明日我就叫人搜些物资过来给你们。你千万不要这么做，若是被发现，后果不堪设想。这也不行，那也不行，难道让我眼睁睁的看你们挨苦受饿不得安宁？我做不到。程旭，别说这些了，你快走吧。刚刚着火的时候，真儿喊了几声，估计一会儿会有人来，别让人发现了。我进来的时候，外面连一个职业的人都没有。可见平日他们怎么怠慢和轻视你们，这帮奸，真是可恨。拜高才低，人性使然。若是因为这些小事就生气的话，那多不值啊！明月，我绝对不会让你继续再过这样的日子。相信我，我会尽快改变这一切。朕刚刚收到边关印呈，送来的加急文书。梁朝大将陈文志率领十万大军来犯，印呈告急，请求应援。二位爱卿，觉得朕应该派谁去应援合适啊？陛下，这应呈本为梁帝，呈中皆为良民。我朝攻战之日尚短，只怕难以敬服人心。而梁军战尽地利人和，若无猛将镇守，只怕应城会得而复失。应城若失，周边三城也将受累，梁军更可以此为据，直插我朝内腹。是以，应城不容有失啊！若论骁勇善战，当推燕王。朕也知道，燕王最为合适。只是我大圣近年来连番征战，都是燕王领兵应敌，他手下三营已经损耗不少。朕也答应他，让他休养生息一段时日。何况应城一战，又是一场硬仗，朕也不好出尔反尔，强行逼迫啊。可，除了燕王之外，朝中武将。无人有必胜的把握。陛下，臣有一法，或能使燕王主动应援。王尚书有何妙法？速速说来。常言道：“重赏之下，必有勇夫。”只要陛下许燕王以后赏，如能成功退敌，并拿下陈文志，便将应城封赏给镇守将领。燕王虽为我朝重臣，却并未封地。相信陛下此诺一出，燕王必然动心。李爱卿，你意下如何？若能击退强敌，又能斩获对方大将，与我大圣一统大业，有莫大的好处。那相比之下，应城一地也就无关紧要了。李大人言之有理，还请陛下圣裁。为了鼓励士气，若谁能够逼退敌军，并且拿下陈文志，朕就将应城封赏给他。陛下，臣愿领兵救援。陛下，臣愿应战。
各位都是忠君爱国之士。朕就封燕王为护国大将军，张将军、李将军为副帅。愿尔等此去，上下一心，所向披靡，荡平粮寇，护我国土。臣必定舍生忘死，不负陛下所托。王大人辛苦了，严寒，送王大人。是，大人请。这王威义，当真是知恩图报的人呐、啊。哥，你眼光独到，看中的人就是不同。王威义这颗棋子，外族已经安置多年，如今总算能派得上用场了。弄好了，成儿，殿下，程旭，你怎么又来了？若是被人发现，告诉了陛下，后果不堪设想。你放心。我既然能来，肯定不会被人发现的。真儿，你去外面守着，我有几句话想和明玉说。嗯，好，等等。外边凉，披着。明月，应城告急，马上要出征。我转城过来，有句话想要问你，你想清楚了再告诉我。若是有机会，让你离开这里，脱离皇宫，脱离大圣贤妃的身份，让你自由自在的活着，你可愿意？你说这话。是什么意思？我要烧了这个行宫。什么？你我会带你去一个没有人认识你的地方，以一个新的身份，自由自在的活着。此事事关重大，我一时还做不了决定。现在还有什么放不下？萧承瑞都这么对你，难道你还放心不下他？我当时嫁给陛下，本就是形势所迫。如今陛下跟姐姐两情相悦，对我也是百般猜忌，我还有什么放心不下的？那你现在还担心什么？只是，我若放弃了贤妃的身份，也就代表放弃了幽灵郡主的身份。这幽灵的家乡，我恐怕就再也回不去了。你放心，我不会让你隐姓埋名，无法重归故土。若是有一天萧承瑞不在了，他所掌控的权势都没有了，你就不用躲躲藏藏。这世上，山水风光，任你可取。程旭，你想干什么？我现在正在为复仇做准备，我要为了母妃。为你，为我自己讨回一个公道
，明玉，我不会让你久等。这一天，很快就会到来。程雪，你对陛下的兄弟情。是永远无法真正割舍的。若稍有差池，就会一败涂地。程雪，你可要三思啊！明月，我知道你很担心我，可自从我得知萧承瑞为了王位而逼死王母妃，他这样舍弃你、苛待你。兄弟之情，早就荡然无存。我现在对他，只有无穷无尽的恨意。若此次复仇，不能浇灭我心中的那团怒火，那这怒火，便会毁了我。待你凯旋之日，朕必当出城相迎。谢陛下隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。次让我碰到他，我一定好好修理他一顿。好了，干嘛那么着急啊？这些都好处理，被子拿去洗一下，破洞补一下就好了。明玉，我是替你感到不值。从小到大，你哪受过这样的苦啊？你是雍林的明珠，你本应该骄傲的活着，受万人敬仰的，而不是在这儿。被那些低贱的小人轻贱践踏，明月，这样的日子，你真的甘心吗？不，我不甘心。二姑娘，严将军，明月，属下参见贤妃娘娘。快，快。今夜北风，火随风动，这火，他们无论如何也救不了。行宫大火，宫妃丧生，这看护不力的罪名，王公公是背定了。这样想想，什么仇都报了，真是痛快。这场大火，烧的不只是行宫，更是我所有的过往。真儿，我崭新的人生。就要来临了，这儿相信，那一定是更美好的生活。陛下，明玉去行宫也好一阵子了，您就念在明玉他曾经尽心尽力伺候您的份上，就让他回来吧。
朕金口玉言，说了，勇士不得出，岂能出尔反尔啊？启禀陛下，行宫刚刚传来消息，昨夜行宫大火，贤妃不幸，不幸丧生火海。什么？你再说一遍！陛下，行宫大火，贤妃被困火海，后事了。你说什么？明玉不可能死的，你们肯定是搞错了。陛下，你快点去找人把明玉给接回来呀！启禀皇后，此事，老奴万万不会弄错。侍卫已经，已经将贤妃的尸首带回来了。陛下保重龙体啊！怎么会这样？陛下，现在你满意了？你说要他永世不得出那行宫。却一语成真。当时你不顾明玉的冤屈，狠心抛弃了他。如今，臣妾就问你一句：明玉的死，你会是不会贵妃，贤妃在行宫中被大火烧死了。此事当真？这么重要的事情，奴婢不会弄错的。听闻尸体都烧焦了，若不是身上还有一块玉饰没烧化，怕是连尸体都辨认不出。明玉，明玉，贵妃，你这是做什么？我得去看看明玉。我得去见他最后一面。贵妃，您冷静一点。我把他赶到行宫，不过是想教训他。我没想让他死啊。贵妃，您不用这么自责的。你准备一下，我要去点明玉。祭奠祈福，让他来世投个好胎，可以有一个好结局。是，奴婢这就去准备。那陛下呢？陛下在做什么？陛下听闻了死讯之后，便一直在文书房里没有出来。梁军战败！梁军战败！
，大将军亲手擒获了两场大将陈文志。天王殿下，英勇无敌！天王殿下，千岁，千岁，千千岁！天王殿下，英勇无敌！陈将军，现在摆在你面前，有两条路：要么降我大圣，成为大圣的臣民；要么立马拖你出去斩首示众。用你的鲜血来祭奠我大圣死去的将士们，二选其一。罢了，罢了，如今大梁人心涣散，而大圣则如旭日东升，蒸蒸日上。陈文志，愿效忠圣皇，辅佐大业。好。得将军大才，我皇定然兴问。将军，请起。殿下，文志手中有大梁的兵部图，为表诚意，愿将此物奉上。大梁兵部图，若得此物，定然能助我神孝营如虎添翼，势如破竹，直捣黄龙。文志请求面见陛下。亲承此物，大胆！你拜君之驾，有什么资格提要求啊？无妨，本王就如你所愿。谢殿下。陛下，小心着凉了我就知道你没死，我就知道你还活着，我就知道你还会回来找我的。皇上昨晚咳了一夜，我让御医在汤药中加了一些安神药。经赵林的吩咐，将人带来了，带进来。陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！我且问你，行宫大火，朕的贤妃死了，你为何还活着？陛下，老奴已尽力救贤妃，可是。我是太过猛烈，老奴也是无可奈何。无可奈何？陛下饶命！陛下饶命！好你个无可奈何！<笑>你以为朕不知道你做了什么？谁给你的胆子
胆敢苛待朕的贤妃，若不是你有意疏忽，朕的贤妃怎么会被困大火之中？朕的贤妃，就是被你这种奸奴生生害死的。陛下，老奴知错了，老奴知错了，陛下饶命啊，饶命啊！来人，陛下，将这奸奴拖下去，乱棍打死。是，拉出去。陛下，老奴知错了，陛下，老奴真的尽力了，饶命啊，陛下。老奴真的尽力了，陛下。娘娘，那个好像是行宫的王总管。老奴拜见贵妃。满福公公，陛下可在里面？回禀贵妃，殿下正在殿内歇息。啊，贵妃，陛下有旨，若无召见，任何人不准进去打扰。满福公公，你可知道你拦下的是贵妃娘娘？陛下就算不见任何人，也不可能不见我们贵妃的。劳烦公公帮我通报一下吧，本宫很是担心陛下。请贵妃稍等。嗯、启禀陛下，贵妃求见。你怎么当差的？朕不是说过谁都不见吗？滚！全都给我滚！都给我滚！贵妃还是请回吧。公公，你确定说的是我们贵妃吗？你没有弄错吧？别再说了，咱们回去吧。我早就让你离开皇宫，我早就让你嫁给我，你就是不听。你要是早嫁给我，何来今日的悲惨？以前在宫中遇到多么不开心的事，多么委屈的事，我从未想过离开，也从未想象过离开宫中又是怎样一番风景。如今，我终于摆脱了皇宫，摆脱了贤妃这个身份，不用再尔虞我诈。猜忌陷害，反而觉得轻松、自在。感觉这空中的气息，似乎都是香甜的。不过说起来，这一次啊，我真是对燕王殿下刮目相看。此话怎讲呢？我本以为燕王殿下该冒着杀身之险，救你出来。是想要把你留在身边，相依相伴。殿下虽然爱你，可他毕竟已经有了正室，到时候让你一辈子无名无份的，岂不是和宫中没有区别吗？程旭，他定不会这么想的。是啊，所以啊，了解殿下的人只有你一个。你知道殿下无论做什么，都是真心实意的为你着想，绝对没有半点私心。倒是我
小人之心了。不过，明月，接下来你打算去哪儿呢？当真不和燕王殿下一起了吗？这天下之大，总会有我容身之处。虽然。程序计划周全，但是咱们也不能掉以轻心。毕竟，这大圣是陛下掌控的，所以我们行事都要万般小心，千万不能暴露我们自己的行踪。至于我和程序，来日方长，绝对不能急于一时。也只能听从上天的安排了。